Hi guys, karibu tena na tena kwenye channel yangu. Lakini kabla ya yote ningependa kuwatakia heri ya mwaka mpya wapenzi subscribers wangu, wapenzi wa Urembo, wapenzi wa Viviana TZ. Happy happy happiest new year to you my sweethearts out there and asanteni sana kwa kwa kusubscribe, asanteni kwa kunisupport. Kuanzia nilipoanza mpaka hapa nilipofikia Mungu awabariki sana na tuendelee kusukuma gurudumu la urembo wapenzi. Kwa tunaenda kuonyesha leo naenda kuonyesha rangi kadhaa za lipstick ambazo zinampendeza mwanamke wa Kiafrika. Mwanamke wa Kiafrika ni wewe ambaye unanitazama na mimi pia ambaye nafanya hiki kipindi ni mwanamke wa Kiafrika. Kwa hiyo naenda kuonyesha rangi ya lipstiki ambazo zinawapendeza wanawake wa Kiafrika, wanawake kama sisi wa Kiafrika. Kwa hiyo kuna rangi kadhaa ambazo ukipaka wewe kama mwanamke wa Kiafrika kiukweli unapendeza na zinaendana na aina ya ngozi zetu. Uwe mweusi, uwe kidogo mweupe, uwe maji ya kunde. Kumbuka kwamba hata kama upaki makeup au wewe sio mpenzi wa makeup ukipaka ukipaka lipstick kidogo kiukweli inabadilisha muonekano wako na inakupa muonekano tofauti ambazo sio kavu na kuna lipstick ambazo kavu. Kwa hiyo una uwezo wa kupaka lipstick kavu na ukapendeza ilimradi tu iwe na kiwango ambacho ni kizuri ambayo haiwezi kufanya kukuletea maugali au haiwezi kuwa inatoka kwa haraka. Kwa hiyo kam, kuna kampuni ambazo nitawatajia ambazo mimi ninazo yote hakikisha kabla hujapaka lipstick ya aina yoyote kwenye midomo yako hakikisha midomo yako umeisafisha vizuri Aa, kama unafanyaga scrub o, scrub kuna scrub ya midomo nitawaonyesha ili ambayo inatoa ngozi zilizokauka na ngozi ambazo zimekufa kwenye midomo yetu yes lakini kwa leo tutasafisha midomo kwa kutumia hii wet wipes kwa hiyo tutatumia wet wipes ya kawaida hii hapa nitasafisha midomo Na baada hapo hakikisha unailainisha midomo yako. Kwa hiyo unaweza ukatumia unaweza ukatumia Vaseline, mafuta ya Vaseline au kama una lip balm ya aina yoyote ambayo sio ya rangi, unaweza ukapaka ili kulainisha midomo yako isiwe mikavu. Haijalishi unapaka lipstick ya aina gani kama unapaka lipstick kavu, unapaka lipstick ambao sio kavu vyo vyote vile lakini hakikisha midomo yako umetumia kilainishi ambacho kitalainisha midomo yako na kuifanya isiwe mikavu. So mimi nimetumia hii lip balm inaitwa Abena ya yeah, ini ya Kiswahili. <laughs> okay. So naenda kuonyesha lipstick kadhaa lakini kwa kuanza nitaanza na lipstick ambazo sio kavu na kwenye lipstick ambazo sio kavu nitatumia hii palette ambazo kampuni inaitwa umelie. Okay. Forever 52 ni ka, ni kampuni ambayo na yenyewe inatengeneza vipodozi kwa hiyo kwenye hii palette yao hii ni, ni mkebe ambao unakuwa una makeup nyingi nyingi ndani yake ni kama seti ya makeup mimi nilinua na ina kiwango kizuri wapenzi so yeah kwa hiyo nitatumia lipstick ambazo nimepata kwenye hii kampuni inaitwa Forever 52 Forever 52 kwa hiyo lipstick zake zinakuja kwenye kisani kama hiki, kwenye kipalet kama hiki, kwa hiyo zinakuja mle ndani ya kimkebe pamoja na vitu vingine. So yeah. Kwa nitaanza na rangi hapa ambazo mimi naona kwamba wewe kama mwanamke wa Kiafrika ukizitumia zinakupendeza na zinakufanya wewe na muonekano wa kitofauti. Na mbali na kusafisha midomo na nini hakikisha unakuwa na lip liner ni aina yoyote. Lip liner ni uwanja wa penseli wa penzi ambao ni wa brown. Wa brown unaingia almost kwenye kila aina ya lipstick, kila rangi ya lipstick. Kwa hiyo ni vizuri ukawa na lip liner. Kwa lip liner inakusaidia kuchora frame ya midomo yako na kukupa shape nzuri ya lips zako. Kwa hiyo nitatumia hii lip liner. Hii ni ya kuslide kama ambavyo unaiona. Nilinua little more. So baada ya kuchora actually hii ya kwangu haitoi sana rangi na sina lengo la kusema kwamba nitengeneze borders kwa ambazo ziko strong kwa kwangu mimi naona inanifaa so kinachofuata kwa kuwa hizi lipstick ambazo naenda kuzipaka hazina kipakio kama ambavyo ipo kwenye lipstick za za liquid kwao nitatumia brush kwa unaweza ukatumia brush yoyote ambayo iko bapa kama hivyo. Kwa mimi natumia hiyo. I hope mnaona. Ah kusema rangi labda hii rangi inaitwa kitu fulani, rangi inaitwa kitu fulani. So yeah, 
ni wewe tu kuangalia ipi ambao unaona itakufaa so mimi nitaanza na hii hapa hapa kidogo ina pink ni pink tuseme nisisema kidogo ina pink ni pink Hizi lipstick guys japo sio sio za mafuta I mean sio za sio kavu wala sio yani sio zile kavu lakini zina kama muda mrefu sana kwenye kwenye midomo yako na pia hazitoi maugali kwa hiyo kama unata yani ninge recommend kama mtu anataka lipstick ambazo hazina sio lipstick kavu atumie kwenye hii kampuni ya hawa hapa Forever 52 palette yao ina lipstick nzuri wana kavu pia yeah. yani inakupa soft so muonekano fulani uko soft. So hii ni lipstick yetu ya kwanza ambayo wewe kama mwanamke wa Kiafrika ukipaka unapendeza na utapendeza iwe isiwe utapendeza amini usiamini. Ni aina ya pink lakini pink yake sio haijakolea sana. Hii ni pink. Pink iliyokolea. Pink iliyokolea inakupendeza wewe kama mwanamke wa Kiafrika mimi kama mwanamke wa Kiafrika tukipaka rangi ya pink rangi ya pink ni rangi ya kisichana zaidi ya kidada zaidi ya ki ya yeah, iko chiki yani ni rangi ambayo ni nzuri kwa lipstick yoyote ambayo ni rangi ya pink wewe kama wewe itakupendeza uwe mweusi uwe majakunde uwe ya yeah, rangi yoyote lakini as long as wewe ni Mwafrika mwanamke wa Kiafrika basi unapendeza na hii rangi ya pink ambayo imekoza kidogo kama yani kwa mbali unaweza kusema kama inaendea kwenye papo lakini sio papo lakini ni pink uh, tumezoea kuita kuna kipindi uh, inaitwa kama pink ya zain lakini yeah something like that yeah kwa hiyo rangi ya pink itakupendeza na itakupa muonekano mzuri na yeah so pink hii ambayo imekolea inakupendeza iwe kavu iwe lakini sana sana kwa ambayo hata kama iko kavu sana hakikisha isikaze sana midomo. Ikikaze sana midomo inakuwa kama yani inakuwa ime, kama ime, lipstick imezidi hata kama haijazidi. Kwa hiyo ya akuwa makini sana katika uchaguzi wa lipstick na aina za lipstick na rangi. So pink iliyokolea ambayo kidogo inaendea kwenye papo pink ya zen na pink ambayo imefifia inakupendeza wewe kama wewe kwa hiyo hii ni aina ya pili ya lipstick ambayo wewe kama mwanamke wa Kiafrika itakupendeza so yes let's get kwenye nyingine nyekundu rangi nyekundu ya lipstick ambayo unachagua uh, ikiendea kwenye orange fulani sio orange iwe deep no iwe yani kama ina, kuna nyekundu ambayo iko Yaani kuna nyekundu za aina nyingi lakini kuna nyekundu zile kidogo kiangalia kama inaenda kwenye orange yani ipo katikati. Tuseme kwa mfano kwenye hii palette ambayo iko ni, ni hii hapa. Mfano wa hiyo orange red ni rangi hii hapa. Sasa kama mnaona vizuri hii hapa. Ukiangalia unaweza ukasema ni orange na kwa upande mwingine unaweza ukasema, ukasema ni nyekundu. Yaani ni nyekundu ambayo ipo katikati ya orange na nyekundu. So hii rangi inakupendeza wewe kama mwanamke wa Kiafrika, wewe kama Black Beauty. Yes, hii inakupendeza. So hii hapa hii ni orange lakini pia ni nyekundu lakini ambayo inaelekea kwenye rangi ya orange. So I guess unaweza ukaona So there we have our orangey red orangey red. <laughs> I hope you better mka sahi kisahihi wapenzi. Yeah, so he in a pende So guys, tumemaliza na kwenye palette ile ya Forever 52. Sasa hivi tunahamia kwenye lipstick za I mean lipstick kavu. 
So hapa na kampuni mbili ya lipstick kavu ambazo nitazitumia kama mfano lakini sio lazima utumie ambazo natumia utaamua wewe. Hapa na Beauty Obsession na pia nina Nas. Yeah. So hizo ni kampuni mbili ya aina ya lipstick ambazo nitazitumia. So rangi nyingine ambayo inawapendeza wanawake wa Kiafrika ni hii hapa. Hii ya Beauty Obsession inaitwa Kakao. Kakao ni liquid matte. Mm. Yeah. Dark brown, hii ni dark. Jamii ya dark colors. Wanawake wa Kiafrika tunapendeza na lipstick ambazo ziko dark, ziko bold. Yeah. Na unapopaka lipstick ya liquid hakikisha usijaze sana lipstick guys. Na kumbuka kuchora frame ya midomo yako. Na ustoke nje ya frame ya midomo guys. Na usijaze lipstick. <laughs> usijaze sana lipstick kwenye mdomo. So ya yeah, hii inaitwa Kakao ya kampuni ya Beauty Obsession. Inaitwa Kakao. Hmm. Okay. So rangi hii pia ambayo iko dark dark. Hii ni dark brown sio the darkest shade lakini iko ni dark yani imeiva sana ni brown ambayo imeiva so yeah pia hii itakupendeza wewe kama mwanamke wa Kiafrika kama ambavyo unaona mimi mwanamke wa Kiafrika nimependeza guys oh my gosh mm. <laughs> ambayo imeiva unaweza pia ukapaka rangi nyingine ambayo ni maroon maroon inampendeza mwanamke yoyote wa Kiafrika wa rangi yoyote uwe mweusi uwe uh, majakunde uwe yani mweupe rangi kama ni mwanamke yote wa Kiafrika ukipaka rangi ya maroon inakupendeza kuliko maelezo yes of course utapendeza na haimkatai mtu ya yeah, na pia itakupa muonekano mzuri uwe mtu mzima uwe msichana i mean uh, mi, mi, middle age uwe yani umri wote rika wote maroon ni rangi ambayo ina mpendeza mtu yoyote inampendeza mtu wa rika yoyote wa rangi yoyote as long as wewe ni mwanamke wa Kiafrika guys so hapa maroon ambayo naenda kuitumia ni hii hapa ni ya beauty obsession kutoka kampuni ya beauty obsession hii hapa inaitwa Anabe. Yeah. Actually hii ni uh, yeah, inaitwa Anabe. So yeah. Mm. maroon yetu i hope unaweza ukaona jinsi ninavyo shine na hiyo rangi guys yeah hii ni lipstick ya liquid ambayo ni kavu na rangi ni maroon guys uh, inaitwa anabe kutoka kampuni ya beauty obsession yes so yes Ukiniuliza mimi ipi kati ya lipstick toke ambazo nimepaka ipi ambayo naipenda zaidi siwezi kukwambia kwa sababu zote ambazo nimepaka ni nzuri kiukweli hata mwenye nikijangalia kwenye kio najiona kabisa kwamba zinanipendeza zina na zinaendea na rangi ya ya ngozi yangu so na wewe pia usiogope kupaka au usiogope kujaribu hizi rangi ambazo nimekuonyesha kama wewe ni mwanamke wa Kiafrika obviously utapendeza wapenzi okay guys uh, lipstick nyingine ambayo ni iko ambayo imekoza sana hii ni kampuni ya Nars uh, hii i think hii ni imekolea kuliko kuliko ile ambayo nimetoa so yeah ipia pia inamwendea mwanamke warangi 
mwanamke kama wewe kama mimi so ya yeah, haichagui wala haibagui mtu yote anaweza kapaka na asionekane kwamba amepaka yani yani amezidisha labda kupaka kitu au kupaka bidhaa yote ya urembo kwenye uso wake so hii pia ni rangi ya kuwa nayo sio ya kukosa na mbali na hapo hii unaweza kaitumia kama lip liner au unaweza kaitumia kwenye kufanya ombre kwa ni rangi ambayo ni lazima uwe nayo na ni muhimu actually sio lazima <laughs> nikisema lazima ni kama nawalazimisha okay ni muhimu sana 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 kuwa nayo so yeah naenda kujaribu hii pia mtaiona kama mjajua ukipaka lipstick ambayo iko dark unapendeza kuliko maelezo japo huwa tunaziogopa hii naitumiaga sana so mpaka imeanza kuganda So hii ni lipstick ambayo iko dark kutoka kampuni ya NARS na ni namba 14. Hii hapa ina namba ni namba 14. Mbali na hapo ukitaka kufuta lipstick iwe kavu iwe ambao sio kavu unatakiwa kutumia wet wipes na ya yeah, au kitambaa chochote ambacho umekiloesha na maji but wet wipes inafuta vizuri zaidi na kama huna basi tumia kitu chochote lakini kwanza anza kupaka mafuta ya Vaseline mdomoni au unaweza kutumia ya tuseme mafuta yoyote ambayo ile ya maji au yoyote ya mgando na unatumia kufuta lipstick yako inafuta kirahisi zaidi yeah so i hope unaweza ukaona hiyo ni tip yeah na kuja asante kwa kuangalia usisahau kushare na wengine na pia urudi tena na tena na tena na tena bye for now i love you all and bye bye have a great week